നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സമൃദ്ധിയുടെ നിറവിൽ നാടെങ്ങും കർഷക ദിനാചരണം മതിലകം പൈതൃകം കലാകായിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ മതിലകം പടിയൂർ പൈതൃകം ജലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടി വലിപ്പമുള്ള പുഷ്പചിത്രം തീർത്ത് എടമിട്ടം ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മ എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനാചരണം നടത്തി പുളിഞ്ചോട് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് കർഷക ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമായത് കെ സി കാളിക്കുട്ടി സ്മാരക സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണം ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷനായി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ രവീന്ദ്രൻ കൃഷി ഓഫീസർ പി സി സജന മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും കർഷകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കർഷകരെ ആദരിച്ചു അതിനെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഭരണകൂടകൾ നല്ല ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ തട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഭവൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരും കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്നും അല്ലെ നമ്മുടെ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മലയാളികളുടെ വർഷം ചിങ്ങി ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് വർഷം അല്ലെ എല്ലാ വർഷവും പുതുവത്സ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനുവരി ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളിയുടെ വർഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകേണ്ടത് ചിങ്ങി ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ എന്നാൽ അത് അത്തരൊരു ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നാട്ടിൽ കാണാറില്ല ചിങ്ങി ഒന്നിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർഷകരെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതുവർഷത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട് കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനാചരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന രവി അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന സുരേന്ദ്രൻ കൃഷി ഓഫീസർ പി എസ് സിറിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ വി സി വിനോദ് മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും കർഷകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷകർക്കുള്ള ആദരവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയമായി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സമയം ചിങ്ങമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചിനുങ്ങി ചിനുങ്ങി പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വർഷം ആകുമെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ വെള്ളം എവിടെന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കൽ കാർഷിക വൃത്തി നടത്തേണ്ട സമയമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മാറി പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനാചരണം നടത്തി പെരിഞ്ഞനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനീത മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇ ആർ ഷീല കൃഷി ഓഫീസർ ബാനു ശാലിനി അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ടി ഒ കുഞ്ഞില മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും കർഷകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കർഷകരെ ആദരിക്കൽ കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവ നടന്നു റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ ജെ ഒനിൽ കാർഷിക സെമിനാർ നയിച്ചു ഇപ്പോഴും 
വിത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതായത് ചെടി കൊടുത്തത് ഇരുപതിനായിരമാണ് ഇരുപതിനായിരം എണ്ണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രണ്ടൊമ്പത് പൂ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തില്ല രണ്ടൊമ്പത് പൂ ഉണ്ടാവും ജനിച്ചെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമായിട്ടേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടാവണം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടാവണം അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു ചെടിയിപ്പോ രണ്ടോ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മണലൂർ കൃഷിഭവനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച കർഷക ദിനാഘോഷം മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ തെക്കത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മികച്ച കർഷകരെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ശശിധരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി എൻ സുർജിത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രമേഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ വിശ്വംഭരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷോയ് നാരായണൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബീന സേവ്യർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കവിത രാമചന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരായ സി കെ കൃഷ്ണകുമാർ സിന്ധു ശിവദാസ് സെൽജി ഷാജു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ രാഗേഷ് കണിയമ്പറമ്പിൽ രതീഷ് കൂനത്ത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗിരിജ രാമചന്ദ്രൻ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മോഹനൻ കൃഷി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജാസ്മിൻ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാർഷിക നാടൻ തൊഴിൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മത്സരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓലമടയൽ നാളികേരം പൊതിക്കൽ ചൂലു നിർമ്മാണം എന്നീ മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജൂബി പ്രദീപ് അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ബി ഹംസ കെ എസ് ഷനിത് പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ആർ ദാസൻ കെ എസ് രോഷിണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വഴിമാറിയിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാത്തടത്തോളം ഈ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ വളരെ വലിയ വരുന്ന നടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചൂട് മുടഞ്ഞിട്ട് ചൂട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പോലെ മടലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് നമുക്ക് പോയി അത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് വായി ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ചൂട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് രാവിലെ നാട്ടിക സർവീസ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ സമ്മേളനം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ലളിത ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ചിങ്ങം ഒന്ന് കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിൽ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച സമ്മിശ്ര കർഷകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ പ്രശാന്ത് ചെമ്പിപ്പറമ്പിലിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു വാർഡ് മെമ്പർ സുരേഷ് ഷിയാനി സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ രാജി രഞ്ജൻ സുമ പ്രശാന്ത് പ്രമോദ് ചെമ്പിപ്പറമ്പിൽ അഞ്ചു പ്രമോദ് ജിതൻ ചെമ്പിപ്പറമ്പിൽ സാജു തോട്ടുപുര അശോകൻ കുന്നത്തുള്ളി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്കിലെ മികച്ച കർഷക കുടുംബം ഹരിത അഗ്രോ കൾസൾട്ടൻസ് 
എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ മികച്ച മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കുള്ള ഒന്നാം സമ്മാനം എന്നിവ കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കുള്ള അവാർഡിനും പ്രശാന്ത് ചെമ്പിപ്പറമ്പിലിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നു തക്കാളി വിവിധയിനം ചീര വഴുതന വെണ്ട പച്ചമുളക് പയർ പൊട്ടുവെള്ളരി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടവും പ്രശാന്തിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ കോഴി താറാവ് ആട് മത്സ്യകൃഷിയും ഇവിടെയുണ്ട് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബകാര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അത് ആ കൃഷിയോട് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്രയാണ് അച്ഛനും മക്കളും അത് ഇപ്പോൾ അവരെ കുടുംബക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും അത് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയത് ഈ ആളുകൾ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും പ്രശാന്തിൻ്റെ ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്തോ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് കൃഷിയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടി ജോയിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ജോയിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും അന്നം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവരും വിശപ്പറ്റുന്നതും എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്കും കാരണം കൃഷിയാണ് കൃഷി നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യം ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഇന്ദുലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മികച്ച കർഷകരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർഷകരെ ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എൻ ജോഷി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വിനീത ബെന്നി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ ഷൺമുഖൻ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി തിലകൻ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് നജീബ് അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ രാമചന്ദ്രൻ വാർഡ് മെമ്പർമാർ ആലപ്പാട് പഴുവിൽ ചാഴൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ എ ഡി എസ് അംഗങ്ങളായ കെ പി ആന്റണി ഷൺമുഖൻ വടക്കുംപറമ്പിൽ ഇസ്മയിൽ മാസ്റ്റർ വികസന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ഇ കെ ചാഴൂർ കൃഷി ഓഫീസർ അമൃത സി രാജൻ അസിസ്റ്റന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ സുനിൽകുമാർ സി പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യുവാക്കളെ കൂടി നമ്മൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വരുമാനം കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട നയപരിപാടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ കാർഷിക വികസന സമിതി പാടശേഖര സമിതികൾ താന്യം പെരുങ്ങോട്ടുകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുങ്ങോട്ടുകര ദേവ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ദിനാചരണ പരിപാടികൾ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച കർഷകരെയും ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ വി എൻ സുർജിത്ത് അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മായ ടി ബി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ എസ് അഷറഫ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനി ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശുഭാസ് സുരേഷ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ സദാനന്ദൻ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീന അനിൽകുമാർ താന്യം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ബി സഹദേവൻ എൻ സി പി പ്രതിനിധി രാജൻ ബാബു കാരാട്ടുപറമ്പിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ താന്യം കൃഷി ഓഫീസർ കെ ആർ രൺദീപ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കർഷക ദിനാചരണം പുത്തൻ പീടിക സെന്റർനറി ഹാളിൽ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷഫീർ പി എ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശരണ്യ രജീഷ് മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ കൃഷ്ണകുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സെൽജി ഷാജു അബ്ദുൾ ജലീൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ കോൾപ്പടവ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി വി സുധീർ ശ്രീരാമഞ്ചിറ പാടശേഖര സെക്രട്ടറി പി സി വത്സൻ പരപ്പഞ്ചാൽ പാടശേഖരം സെക്രട്ടറി ഷജിൽ എൻ ടി വള്ളൂർ താഴം പാടശേഖരം സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രനാഥ് എ കെ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളായ എ വി ശ്രീവത്സൻ വി ഡി രത്നാകരൻ ഇ രമേശൻ സി ജി പ്രസാദ് ഉസ്മാൻ എടയാടി അന്തിക്കാട് കൃഷി ഓഫീസർ ശ്വേത കെ എസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് വിജയ സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് കർഷക ദിനം വളരെ ഭംഗിയായി ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ആണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ പരിപാടി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തുടരുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ചിങ്ങം ഒന്നിനെ പച്ചക്കറി ഇല്ലാത്ത സാമ്പാർ വെച്ച് വിളമ്പി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലാണ് വേറിട്ട സമരപരിപാടി നടന്നത് വാടാനപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എം സനൌഫൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിൽ സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് സനൌഫൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിപണിയിൽ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണം അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വില നിലവാര പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണം വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വകുപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഹോർട്ടി കോർപ്പും കൺസ്യൂമർ ഫെഡും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനും വിപണിയിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണം ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന കർശനമാക്കുകയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്നും സനൌഫൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വൈ ഹർഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ എ അബ്ദുൽ മജീദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എ ഷജീർ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അഹമ്മദ് യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എം മുഹമ്മദ് സമാൻ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എം നിയാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഖ അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മതിലകം പൈതൃകം കലാകായിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ മതിലകം പടിയൂർ പൈതൃകം ജലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് ബഷീർ അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീജ ബാബു വാർഡ് മെമ്പർ ഒ എ ജെൻറിങ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രാജേഷ് അശോകൻ പടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ലിജി രതീഷ് ജോയ്സി ആന്റണി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി എച്ച് അമീർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ശശി സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ അനിൽ കുമാർ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഷെമീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ആറിനാണ് കനോലി കനാലിൽ ജലോത്സവം നടക്കുക ഓണവസ്ത്ര പർച്ചേസിനും വിവാഹ വസ്ത്ര പർച്ചേസിനും ബെസ്റ്റ് അർച്ചന അർച്ചന സിൽക്സ് തൃപ്രയാർ അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് വാടാനപ്പള്ളി
മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ ഡിഷാന്റിനെ കുടയാക്കാനേ കൊള്ളാവൂ മഴയെത്തും തടസ്സമില്ലാതെ ടി വി കാണാനാണെങ്കിൽ കേരള വിഷൻ ഫ്രീ കേബിൾ ടി വിയിലേക്ക് മാറൂ കേരള വിഷൻ കെ വി ഫ്രീ ഫ്രീ സെറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രീ കണക്ഷൻ ഇനി ഫ്രീ ആയി കാണൂ മണപ്പുറം മാ കെയർ വിഷൻ പ്ലസ് നൽകുന്ന ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഒരു കന്നട വാങ്ങൂ മറ്റൊന്ന് സൗജന്യമായി നേടൂ ഈ ഓഫർ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മാത്രം വേഗമാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും സൗജന്യമായി കാഴ്ച പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യമായ ലെൻസുകളും ഫ്രെയിമുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉടൻ നിങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള മാ കെയർ വിഷൻ പ്ലസ് സന്ദർശിക്കൂ മാ കെയർ വിഷൻ പ്ലസ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചടി വലിപ്പമുള്ള പുഷ്പചിത്രം തീർത്ത് എടമുട്ടം ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മ മുപ്പതിനായിരത്തോളം ഡ്രൈ ഫ്ലവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ നിറങ്ങളിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചിത്രം എടമുട്ടം ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെ ടർഫിൽ ഒരുക്കിയത് ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫുഡ് കോർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ബാനറിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശസ്ത കലാകാരൻ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള കൃത്രിമ പൂക്കൾ നിരത്തി ഒട്ടിച്ചുവെച്ചാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖചിത്രം തീർത്തത് ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫുഡ് കോർട്ട് ടർഫിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും പ്രമുഖ വ്യവസായി സി പി സാലിഹും ചേർന്ന് പ്രദർശനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശോഭ സുബിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓറ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ പി എം എ റഹീം വലപ്പാട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രമേഷ് വി എസ് കെ എച്ച് ആർ എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുരിയാന്തോട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ അജ്മൽ ഷെരീഫ് വൈശാഖ് വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മ അംഗം അഷ്റഫ് കെ അലി ജസീം കെ ഹംസ ജിതേഷ് വി ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മുപ്പതിനായിരം പൂക്കൾ മുപ്പത് നിറം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഡാവഞ്ചി എന്ന കലാകാരന്റെ കലാ വൈഭവം അത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ചിത്രം എന്ന് പറയാം ഫിറോസ് കെ എം അൻസാരി എ എ ഷിയാസ് എ എ റിഷാദ് പി എസ് ഫാസിൽ പി എ ഫവാസ് പി എ സജീർ ഇബ്രാഹിം സഗീർ ബിനോയ്ലാൽ ഷൈൻ ഒ എസ് ഫൈസൽ അലി സലാഹുദ്ദീൻ മജീദ് എന്നിവരും ചിത്രമൊരുക്കുന്നതിന് സഹായികളായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പുതിയ വോട്ടർമാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വോട്ട് ചേർക്കൽ കേന്ദ്രം തളിക്കുളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എ ഷൌക്കത്ത് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ വി ആർ വിജയൻ ദളിത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ബാബുരാജ് പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുനീർ ഇടശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ പി എസ് സുൽഫിക്കർ വി കെ മോഹനൻ എ എൻ സിദ്ധപ്രസാദ് ആന്റോ തൊറയൻ വേണുഗോപാൽ കൊല്ലാറ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പി എം അമൃതുൻ ഹിറോഷ് ത്രിവേണി പി എം സിദ്ദിഖ് സി എസ് മണികണ്ഠൻ സി ആർ അറുമുഖൻ രമേശൻ അന്തിക്കാട് ഷൈൻ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നന്ദൻ നാട്ടിക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അശ്വിൻ ആലപ്പുഴ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജയ സത്യൻ രഹന ബിനേഷ് റസിയ അന്തിക്കാട് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് കെ ടി യു കർഷക സംഘം സി ഐ ടി യു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്രയാറിൽ ജാഗ്രതാ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എ വിശ്വംഭരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കർഷക സംഘം മേഖലാ സെക്രട്ടറി രജനി ബാബു അധ്യക്ഷയായി സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഐ കെ വിഷ്ണുദാസ് കർഷക സംഘം നേതാവ് ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ബി ഹംസ ചിഞ്ചു സുധീർ സി കെ ശിവരാജൻ ഡോക്ടർ സുഭാഷിണി മഹാദേവൻ എ ആർ ബാബു എ കെ തിലകൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് അജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി ഓർഫനേജ് കമ്മിറ്റി കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയായ ഉസ്രയുടെ അഞ്ചാമത് സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ശാന്തിപുരം അൽ ജാമിയ അൽ ഇസ്ലാമിയ റെക്ടർ ഡോക്ടർ അബ്ദു സലാം അഹമ്മദ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുബായ്
എം എം ഷംസുദ്ദീൻ നദ്വി മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നിർവഹിച്ചു കെ കെ ഷാനവാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീസ് റഹ്മാൻ എം എം നാസർ അമീൻ മമ്പാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുസ്രയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് സാക്കർ നദ്വി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ ഷൌക്കത്ത് അലി ട്രഷറർ ഷംസുദ്ദീൻ നദ്വി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സംസാരിച്ചു പോകണം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും സഞ്ചാരം രണ്ടും വേർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉൾച്ചേർന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് വടാനപ്പള്ളിയുടെ സംസ്കാരം അതാണ് ആ സംസ്കാരമാണ് ഈ വലപ്പാട് ഭാരത് വിദ്യാ മന്ദിർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജ ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്തു തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച കളക്ടർ തോൽക്കാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കി വിജയം വരെ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന വലിയ ജീവിതപാഠം കുട്ടികളോട് പങ്കുവെച്ചു സംവിധായകൻ ഷൈജു അന്തിക്കാട് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആർ എം മനാഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ആർ ദിനേശൻ മാനേജർ അജിത് പ്രസാദ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജ്യോതി എ ജൂനിയർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സരിത എൻ മദർ പി ടി എ രശ്മി ഷിജോ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരായ ജ്യോതിഷ് ഗോപി ജെയ്സൺ വലപ്പാട് സന്ദീപ് മാരാത്ത് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു അതേ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് സന്ധാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ചോദിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശത്രുവിടെ ജോലി എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടു മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഭരണകൂടം നീതി പാലിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി എ ഐ ടി യു സി വാടാനപ്പള്ളി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ശിവാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി ആർ മനോജ് പി കെ കൃഷ്ണൻ സണ്ണി വടക്കൻ സി ബി സുനിൽ കുമാർ എ ഐ ടി യു സി വാടാനപ്പള്ളി മേഖലാ ട്രഷറർ ജുബുമോൻ പി കെ പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഓഫർ പവൻ ആയിരം രൂപ മാറ്റം നൽകി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഡയമണ്ട് ക്യാരറ്റിന് പതിനായിരം രൂപ കിഴിവ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലൂ മണാലി ട്രിപ്പ് ഈ സുവർണ അവസരം എട്ട് ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള സ്വർണാഭരണ പർച്ചേസുകൾക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഡയമണ്ട് പർച്ചേസുകൾക്കും മാത്രം എല്ലാ സിൽവർ പർച്ചേസുകൾക്കും പണിക്കൂലിയിൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് എഴുപത്തിയായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസുകൾ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ വലപ്പാട് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ ത്രീ കേരളത്തിൽ എവിടെയും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന നേട്ടവുമായി കെ വി ഫൈ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ കേരള വിഷൻ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി സേവന ദാതാവായി മാറി ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരവുമായാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കേരള വിഷനെ തേടിയെത്തിയത് കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിയായ കേരള വിഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി സേവന ദാതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തിലധികം കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ എളിയ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും 
ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു സക്സസ് ആഘോഷിക്കാം ഈ അഭിമാന നേട്ടം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മണപ്പുറം ഗീതാരവി സ്കൂളിലെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രണതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഷാജി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മിൻഡു പി മാത്യു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജിഷ കെ ആർ കെ ജി ഹെഡ് സുഗി പ്രദീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതുല്യ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപ്രകടനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവും ആയിരുന്നു പതിമൂന്നിലധികം സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങളും പത്തിലധികം സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരവ് ധ്വനി കാഴ്ച നാട്യ എന്നീ മൂന്ന് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത് കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജൻശിക്ഷൻ സംസ്ഥാനം സ്നേഹാരം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും പുതിയ ബാച്ചിന്റെ ആരംഭവും ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത് ജി ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൻശിക്ഷൻ സംസ്ഥാന തൃശൂർ ഡയറക്ടർ സുധാ സോളമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രാകേഷ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ജോയ് സ്നേഹാരം വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി എൽ ആന്റണി സ്നേഹാരം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അനിലൻ എം കെ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സനീഷ രതീഷ് ചാരിറ്റി കോൺവെന്റ് മദർ സുപ്പീരിയർ സി ഷാലറ്റ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സി മരിയ പ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെയ്തത് ഞാനിതിന് എത്രത്തോളം അർഹനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാനും ഒരു പക്ക നാട്ടുമൂർത്തുകാരനാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പിന്നെ പുറത്തു പോയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഭാവിയിലും ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തൃപ്രയാർ എൻ ഇ എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ വി എസ് റെജി രചിച്ച അഭയമുദ്രകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തി കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ എൻ ഇ എസ് ചെയർമാൻ ശിവൻ കണ്ണോളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കവിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ നാട്ടിക എസ് എൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി എസ് ജയക്കെ പുസ്തകം കൈമാറിക്കൊണ്ട് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ സി വി സുധീർ പുസ്തകം സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി പുസ്തക പ്രസാധകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോക്ടർ പി കെ കുശലകുമാരി എസ് എൻ കോളേജ് ഐ ക്യു എ സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ കെ ശങ്കരൻ തൃപ്രയാർ കളിമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സദു ഏങ്ങൂർ സെക്രട്ടറിയും കവിയുമായ ദിനേശ് രാജ എൻ ഇ എസ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രൊഫസർ വി എസ് റെജി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ബർഡ്സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചങ്ങാടി പതിനാലാം വാർഡിലെ അംഗനവാടി അധ്യാപികയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വ്യാസാനഗറിലുള്ള ബർഡ്സ് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം നമ്പർ അംഗനവാടി അധ്യാപിക രേണുക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി എം മുഹമ്മദ് സമാൻ സഫൂറ മനാഫ് ജമീല സജിത ഉമേഷ് ബർഡ്സ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക ഷിജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു
കാരമുക്ക് പിതുർക്കോവ് ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ കർക്കിടക മാസാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം ഇല്ലനിറ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദ കഞ്ഞി വിതരണം വൈകുന്നേരം വിശേഷാൽ ഭഗവത് സേവ എന്നീ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പഴങ്ങാപ്പറമ്പ് മന ബ്രഹ്മശ്രീ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കുറുപത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ സെക്രട്ടറി പി വി ബി വേണു ട്രഷറർ സൂര്യനാരായണൻ കെ സമിതി ഭാരവാഹികളായ ചന്ദ്രൻ യു കെ ധർമ്മൻ ബാബു ടി ബി അപ്പുക്കുട്ടൻ യു കെ പ്രമോദ് വിശ്വനാഥൻ ഇന്ദിര വിശ്വനാഥൻ രഞ്ജിനി വേണു അജിത ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കരയാമുട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ സൽസാങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരയാമുട്ടം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഭാഗവതം കഥാമൃതം പരിപാടി സമാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോൺ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജഗത സാക്ഷിദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ഭാഗവത പ്രഭാഷണം മൂന്ന് ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു കരയാമുട്ടം സത്സംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഗിരി തയ്യിൽ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി സുകേഷ് സത്സംഗ് അംഗങ്ങൾ രഘു തയ്യിൽ ലതാ സതീഷ് സീന ജയശീലൻ ബേബി മോഹനൻ വാസന്തി അശോകൻ ലതികാഗിരി സുസ്മിത ജിൻസ് അനിത രഘു ലാലി ശിവകുമാർ ജിജി പ്രഭു ശിവകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി സദാനന്ദ കൃഷ്ണദാസ് സ്നിഗ്ധ ദാമോദർ ദാസ് നന്ദിക സുദീപ് എന്നിവർ സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചു അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് രാമായണ മാസാചരണത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വിവേകാനന്ദ ഗ്രാമസേവാ സമിതി നടത്തി വന്നിരുന്ന രാമായണ പാരായണ യജ്ഞം സമാപിച്ചു വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓരോ വീടുകളിൽ വെച്ചാണ് രാമായണ പാരായണവും പ്രഭാഷണവും ഭജനയും നടന്നിരുന്നത് രാമായണ പാരായണ യജ്ഞത്തിന്റെ സമാപനമായി ശ്രീരാമ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി സമൂഹാർച്ചനയും ഭജനയും പ്രഭാഷണവും നടത്തി സമിതി രക്ഷാധികാരി സിദ്ധാർത്ഥൻ ആലപ്പുഴയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രാന്ത സഹ പ്രചാര പ്രമുഖ് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാമായണ സന്ദേശം നൽകി ജില്ലാ പ്രചാരക് രാം ദയാൽ വിഭാഗ് സേവാ പ്രമുഖ് കെ വി ലൗലേഷ് തൃപ്രയാർ ഖണ്ഡ ബൌദ്ധിക് പ്രമുഖ ധനേഷ് പ്രസാദ് ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ രശ്മി ഷിജോ സനീഷ് ജഗന്നിവാസ് റിട്ടയർഡ് പ്രധാനാധ്യാപിക ബീന വിവേകാനന്ദ സേവാ സമിതി സേവാ പ്രമുഖ് രാമചന്ദ്രൻ ആലപ്പുഴ രാജു പന്നിപ്പുലത്ത് മനോജ് പനക്കൽ പ്രകാശൻ പൂഞ്ഞാലി പറമ്പിൽ ശാഖ മുഖ്യ ശിക്ഷക് സഖിൽ വേളേക്കാട്ട് സമിതി അംഗങ്ങളായ എൻ എ അനീഷ് അരുൺ മിഥുൻ വിഷ്ണു നിവേദ് ശ്രേയൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാം വാൽമീകി രാമായണം അതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാവ്യം അതെഴുതിയ കവി വാൽമീകിയാണ് ആദ്യത്തെ കവി ആദി കവിയും ആദി കാവ്യവും ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആദ്യ കാവ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ കവിയുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ഒരു വേദന സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടിക ബീച്ച് ജാൻസി റാണി സേവാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന രാമായണ പാരായണത്തിന് സമാപനമായി വർഷം തോറും കർക്കിടക മാസത്തിൽ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമായാണ് രാമായണ പാരായണം നടത്തി വന്നിരുന്നത് സമാപന ദിവസം നാട്ടിക നെടിയപുരയ്ക്കൽ വിജയകുമാറിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് രാമായണ പാരായണം നടന്നു എൻ കെ വിജയകുമാർ എൻ എ തിലകൻ മിനർവ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാരായണം നടന്നത് സമാപന ചടങ്ങിൽ എ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഷെറിൻ തിലക് സനീഷ് ജഗന്നിവാസൻ സി ആർ രാജേഷ് ഷാജി പുളിക്കൽ സജിനി ഉണ്ണിയാരമ്പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു തുടർന്ന് ഭജനയും നടന്നു
സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡീപോൾ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി കാഞ്ഞാണി സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചിലെ സന്തോം പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്ന ക്ലാസിന് അന്തിക്കാട് സിവിൽ എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ സജീവൻ കെ എം നേതൃത്വം നൽകി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്രുതി കാർത്തികേയന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മയക്കുമരുന്ന് സെക്സ് റാക്കറ്റിൽപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് ഈറോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനരികെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ ശ്രുതിയെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം രണ്ടു വർഷം തികയുമ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രുതിയുടെ അമ്മ കൈരളിയും പൊതുപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച മാർച്ചും ധർണയും കവയത്രി ബൾക്കീസ് ബാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ പി എൻ പ്രോവിന്റ് അധ്യക്ഷനായി വുമൺ ജസ്റ്റിസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ ഹുസൈൻ സരസ്വതി വലപ്പാട് പി സി അജയൻ കെ ബി രാകേഷ് എൻ എം പുഷ്പാംഗതൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ലഹരി മാഫിയ പിടിമുറുക്കിയ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ വൃദ്ധന്മാര് വരെ ആ ലഹരി മാഫിയയ്ക്ക് അടിമയാണ് കർഷക ദിനത്തിലും നെല്ല് വിറ്റ പണം ലഭിക്കാതെ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങി ചാഴൂരിലെ മുപ്പതോളം കർഷകർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിലകം പടവിലെ നെൽകർഷകരാണ് കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസമായിട്ടും നെല്ല് വിറ്റ പണം കിട്ടാതെ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങി നിരാശരായി മടങ്ങുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കൊയ്ത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയ നെല്ലിന്റെ പണമാണ് അടുത്ത സീസണിലെ നെൽകൃഷി ആരംഭിക്കാറായിട്ടും ലഭിക്കാത്തത് എന്നാൽ പുറത്തൂർ പടവിൽ ജൂണിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആംപൂ നെല്ലിന്റെ പണം സമയബന്ധിതമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫീസർ പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ പണം നൽകാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നുമാണ് ഇത് അനീതിയാണെന്നും നെല്ല് ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്നും അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിരന്തരം കൃഷി വകുപ്പും സർക്കാരും പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിനാൽ പണം നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിചിത്രവാദമാണ് സപ്ലൈകോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉയർത്തുന്നത് കൂടുതൽ നെല്ല് ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്നത് വലിയ അപരാധമായി പോയോ എന്നാണ് കർഷകരും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം വെച്ചാല് ഞങ്ങള് മാർച്ചിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ചാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിലും പടവ് മാർച്ചിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നക്ക് ഒരു ആറ് ആറര മാസമായി ഞങ്ങളുടെ നെല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നെല്ലിന്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജൂണില് കൊയ്തെടുത്ത രണ്ടാം പൂവ് പുറത്തു പടവില് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാല് അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ജി കെ ടെക്സ് കുത്താമ്പുള്ളി സാരീസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻസ് കാരമുക്ക് വിളക്കുങ്കാൽ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജനങ്ങളുടെ <laughs>
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ വിശ്വംഭരൻ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ഷെൽജി ഷാജു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഷോയ് നാരായണൻ ബീന സേവ്യർ കവിത രാമചന്ദ്രൻ സ്ഥാപന ഉടമകളായ ഗീത വിദ്യാസാഗരൻ കലാ സന്തോഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഗ്ലോബൽ ട്രേഡേഴ്സ് മണലൂർ കമ്പനി സെന്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ഹോം കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡേഴ്സിൽ മിതമായ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടിയും ഗുണമേന്മയോടുകൂടിയും ഗ്ലോബൽ ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപന അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സമൃദ്ധിയുടെ നിറവിൽ നാടെങ്ങും കർഷക ദിനാചരണം മതിലകം പൈതൃകം കലാകായിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ മതിലകം പടിയൂർ പൈതൃകം ജലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടി വലിപ്പമുള്ള പുഷ്പചിത്രം തീർത്ത് എടമിട്ടം ഫ്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടായ്മ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം